Wow, da ist aber jemand engagiert. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, du hast es ins zweite Video geschafft. Für alle, die aus Versehen hier gelandet sind, hier oben geht es zum Video Nummer 1, das Intro. In diesem Video jetzt soll es konkret darum gehen, wie haben wir die Dämmstoffe alle eingebaut, also um die konkrete Verarbeitung. Das ist ein relativ langes Video, deswegen haben wir es auch im Kapitel so ein bisschen versucht zu unterteilen. Ähm, so ein Einbau läuft nicht ganz linear, das heißt, äh, wir springen immer mal so ein bisschen auch hin und her, äh, weil mal was trocknen musste und wir dann mit was anderem weitermachen mussten. Äh, das kennt ihr, aber wir haben es ein bisschen versucht auch einzuteilen, äh, damit man äh, die Stelle findet, die für einen relevant ist, die für euch relevant ist. Also äh, guckt auch mal bitte äh, unten äh, auf die Timeline, da seht ihr diese kleinen Kapitelanzeigen. Und ansonsten sind es wahrscheinlich am Ende 45 Minuten Video, aber man muss es ein bisschen detailliert machen, sonst kann man es sich eigentlich glaub, gleich sparen. Für alle, die das selber vorhaben, wir wünschen euch viel Spaß und wir hoffen, dass euch unsere äh, Einbauerfahrung ein bisschen dabei hilft, äh, die Sachen zu verarbeiten. Also, here you go. Wer Dämmung bestellt, der kriegt halt auch Dämmung. Miriam, Einsatz. Das ist jetzt der, der riesen Palette, die angekommen ist. Schon vor einer Zeit haben wir noch gar nicht ganz genau geschafft, äh, uns damit zu beschäftigen, weil Dämmung erst jetzt ansteht. Das ist aber ein riesen Paket, das wir jetzt auch erstmal auseinandernehmen. Da ist aber alles drin, was wir brauchen, um den Innenraum und den Motortunnel zu dämmen. Die verschiedensten Schichten für oben, unten, hinten, vorne und so weiter. Also, und das packen wir jetzt mal auf. Ein Sack Plastikmüll. Jetzt kriegt man schon so eine ungefähre Ahnung, was auf einen zukommt. Was gut ist, hier haben sie beschriftet, was wohin kommt. Bodengruppe, begehbare Oberfläche, Lage Dach, zweite Lage Seiten. Und hier müsste auch noch der Kleber drin sein. Sprühkleber teilweise. Jawohl! Let the games begin. Also wir wollen im Motorraum anfangen, also unten mit dem Motortunnel, weil ich da gestern schon äh, wie ein Irrer rumgeflext habe und versucht habe, dieses Bitumen wieder runterzukriegen. Und da haben wir zwei Lagen. Einmal das hier ist ein, äh, eine akustische Dämmung und dann hier nochmal eine Kombidämmung aus Akustik und einer Hitzefolie, was am Ende am Rand überklebt werden muss mit diesem Tape. Das ist ein Kantenschutz. Dass das, dass das abgeschlossen ist. Also da geht es vor allen Dingen mit diesen weichen Materialien eben um den, den Luftschall, den der Motor absorgt. Und hier drin sieht es halt aus wie Kraut und Rüben. Mir ist noch nicht mal ganz klar, wie da die erste Schicht drüber kommen soll. Und zum Beispiel, ob die pneumatischen Steuerungen hier fürs Differential zum Beispiel, ob die Schläuche mit überklebt werden. Wahrscheinlich machen wir die Schläuche von den Kabinern los, versuchen die Dämmung drunter zu, kle zu kleben. Aber dadurch, dass das Fahrer ausgekürzt wurde, ist hier natürlich auch total viel, ja, es sieht wild aus. Und die Schicht muss ja irgendwo kleben. An diesen ganzen Übergangsstellen hier wird richtig witzig. Hier zum Beispiel auch, wie klebt man da drüber? Und irgendwo müssen wir ja noch den Abschluss hinbekommen. Also das hier drin wird spaßig. Und hier Bitumen ist überall dieses klebrige Zeug. Das muss hier irgendwie die Feuerwehr oder so reingesprüht haben als Bodenschutz. Das ist also wirklich eklig. Das ist immer noch klebrig und das habe ich halt hier runter geschrubbt gestern, soweit es eben ging. Das ist echter Einsatz. Wir liegt auf dem Motor und klebt hier die erste Schicht. Wir haben jetzt ähm, hier die ganzen Schläuche, die da hinten verlaufen, nochmal getrennt, von den, also die Kabelbinder durchgeschnitten, dass man da hinter an das Blech kommt. Wird ja immer so eine ja. Klebefolie drauf. Und dann ist das ziemlich klebriges Zeug. Du werden wir letztes verarbeiten. Naja, bei dem Untergrund her. Es Aber hat, klebt gut? Ja, klebt ist schon gut. Ich weiß, kann man das bis jetzt nicht so richtig vorstellen, dass das alle Vibrationen aushält und hier forever unten drin kleben bleibt. Irgendwie kann ich es mir einfach nicht so richtig. Vorstellen. Ja, wie läuft's? Ähm, es sind viele kleine Mini-Stellen, die irgendwie umgangen werden muss, wo noch was reingeklebt werden muss und so. Aber inzwischen sieht es hier drin so ein bisschen aus wie in einer Gummizelle, eine Gummizelle in einer Irrenanstalt vorstelle. <lacht> Bist du wohl? Man kann jetzt hier alles als Punching-Bag benutzen. 
Also ich glaube, es dämmt auch schon. Fühlt sich auf schon gedämmt an. Es ist 18 Uhr, wir sind ordentlich verschwitzt und verschmutzt, aber die erste Schicht Dämmmaterial im Motortunnel ist drin. Guck mal her, ich zeige euch das mal. Wir haben jetzt hier einfach in sehr vielen Einzelteilen das reingesetzt. Äh, teilweise ging es flächig, teilweise dann aber auch seit mehr da hinten gemacht. Total zisselig. Äh, wir haben versucht, das so vollflächig wie möglich aufzutragen. Das ist ein ähm, Akustikfließ, wenn ich das richtig im Kopf habe, was eine akustische Dämmung gegen den gegen Motor ist. Also gegen hohe Frequenzen. Deswegen auch nicht so schwer. Ähm, aber klebt wie Hölle. Und da haben wir jetzt die Kabelbinde einfach mal offen gelassen, die rübergeführt dass wir die ganzen Druckluftschläuche hier neu festmachen können. Und ansonsten um alles rum und da auch so in die Ecken und so sieht man da hinten ganz gut. Also ja, es ist viel zisselige Arbeit. Hier haben wir noch versucht, um die Holme rumzugehen und hier sogar noch was reinzumachen, äh, weil hier hinten ja auch noch von der Kabine ist. Hier kommt die äh, Sitzbank drüber. So sieht das jetzt aus. Jetzt kommt die zweite Schicht drüber mit der Hitzedämmung auch noch. Also auch bedenken, wir dachten am Anfang, wir hätten viel zu viel Dämmmaterial. Wir hatten von der ersten Lage 1,50 Meter auf 2,10 Meter, also äh, knapp über drei Quadratmeter. Ja. Und äh, wir dachten, das sei viel zu viel. Ich dachte, man könnte da die Schichten irgendwie doppelt und dreifach nehmen. Und letztlich haben wir jeden einzelnen Schnipsel verbraucht und haben gar nichts übrig. Ich glaube, jetzt ist es auch gut, aber es war schon genau richtig. Und schon sind wir an der zweiten Schicht. Hier seht ihr sie nochmal. Das ist jetzt nochmal... Akustikschaum, dann irgendwo Plus dazwischen. Hitzeschutz. Björn, guck nicht in die Kamera, sonst blendest du. Also. Wie wird die verarbeitet? Ähm, aufgeklebt, klebt auch ziemlich gut. Und an allen Stößen und an allen Ecken kommt dieses Band noch drauf zum Abschluss. Okay. Und was muss man da beachten im Vergleich zu der anderen? Äh, man sollte Handschuhe tragen, weil an, diesen, an diesem Alu-Zeug kann man sich voll schneiden. Und ansonsten, ich weiß noch nicht, wie das mit diesem. Diese GFK-Matte, die dazwischen liegt, die ist, glaube ich, da rieselt jetzt die ganze Zeit dieses Zeug auf mich runter. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich mal gelesen habe, dass das juckt wie Hülle. Aber bis jetzt juckt es noch nicht. <lacht> Wir werden sehen. Mimi, sag mal, was du gerade machst. Wir haben schon den ersten Fehler gemacht. Wir haben nämlich herausgefunden bei der Inventur von dem ganzen Material, dass nach der ersten Schicht hier im Motorraum dieses Zeug, das ist Kantenabdichtungsband für Motorhauben, Dämmungsplatten, ein Vlies. Dass das eigentlich auf die erste Schicht gehört. Genau, also nicht überall drüber, aber, aber auf, auf die, die Stöße Kanten. und an die Kanten, um es abzudichten. Jetzt machen wir es gerade noch überall drüber, wo wir noch offene Kanten haben. Genau, das ist ähm, natürlich gerade hier relevant, weil hier Leute so kleine Fisselteile sind. Insofern, da und haben den Rest noch hoffen wir mal. Gemerkt. Da haben wir schon die Hitzefolie drauf, die Hitzeschicht. Und mit diesem. Alu-Tape. Hoffen wir mal, dass das alles ordentlich dicht wird. Aber ich zeige jetzt noch einmal, wie das dann aussieht, wenn man hier oben zum Beispiel so einen offenen Stoß hat. Scharf da drauf. Und das dann kurz überklebt. Hier ist jetzt 20.59 Uhr und wir machen heute ein bisschen früher Feierabend, weil es EM-Finale. Ihr seht, ich bin schon geduscht. Wir werden jetzt gerade duschen, aber für den Motortunnel melden wir Vollzug. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir jetzt also noch die zweite Dämmschicht aufgebracht und überall verklebt mit diesem Klebeband. Wir haben hier hinten, wie ihr seht, ein Fleckchen freigelassen. Das ist die Kupplung, die muss sich bewegen. Insofern äh, genau, braucht die ein bisschen Bewegungsspielraum und äh, keine verklebten Schichten drüber. Was richtig nervig ist, ist, dass diese Fasern, die da in der zweiten Dämmschicht drin sind, die jucken einfach wie Sau. Ich bereue es ein bisschen, eine kurze Hose angehabt zu haben. Ist auch vom Duschen nicht besser geworden. Allerdings bei 25 Grad eine lange Hose arbeiten ist auch ätzend, aber würde ich euch raten. Und morgen in alter Frische geht es weiter mit dem Fahrerhaus. Achso, und vielleicht noch von der zweiten Dämmschicht haben wir jetzt tatsächlich einiges übrig. Wir haben da zwar, glaube ich, eigentlich ganz großzügig verklebt, aber die zweite Platte, die wir hatten, nur angeschnitten. Also wir haben die schon gebraucht, insofern war es gut, dass wir sie hatten, aber äh, da hat es auch ein bisschen weniger getan. Moin ihr Lieben, willkommen zurück zu Tag 2 unseres STEM-Abenteuers. Wir machen heute mit der Fahrerkabine weiter und dafür haben wir da hinten alles 
aufgebahrt, was wir an Materialien brauchen. Wir wollen mit der Rückwand anfangen. Was ich hier vor mir habe, ist die erste Lage, die wir verbauen müssen. Das ist das sogenannte Antidrönmaterial, wie Isoprop das nennt. Das ist wie gesagt bitumenfrei und wird hier, wie es so hier vor mir liegt, hochsicherheitsmäßig verpackt angeliefert, weil das Zeug bei Temperaturen unter 15 Grad eben brüchig wird. Insofern müssen die das für den Transport gut sichern. Ähm, für die Rückwand haben wir diese Rolle und diese Rolle angeliefert bekommen. Wir haben von dem gleichen Material noch mehr Rollen da hinten für andere Teile der Fahrerkabine. Ich habe jetzt hier mal die kleine Rolle ausgepackt, dass ihr das seht. Das ist also tatsächlich so ja, festes, gummiartiges und wirklich schweres Material. Um das zu verbauen, ist ganz wichtig, dass die Blechoberfläche komplett sauber und fettfrei ist. Deshalb muss es unbedingt davor mit Bremsenreiniger, Aceton, äh, Silikonentferner gereinigt werden und dann auch nochmal mit Waschbenzin die Rückstände entfernt werden. Da sind wir gerade dabei. Ich nehme euch jetzt gleich mal in die Fahrerkabine mit und zeige euch. Das ist bei uns ein bisschen eine Sauerei, weil von der Verklebung der Hinterwand in der gekürzten Kabine irgendwie noch total viel Klebereste übrig sind. Die müssen wir jetzt erstmal runterschaden. So, hier seht ihr das. Das ist unsere Rückwand. Und wie ihr seht, ich habe da schon ordentlich rumgeschabt, aber hier sind noch recht viele Klebereste. Die müssen alles, äh, alle noch runter. Und dann hier steht schon Bremsenreiniger und Waschbenzin, damit das alles blitzeblank wird. So viel zum Thema Tag 2 unseres Dämmabenteuers. Es ist kurz vor 16 Uhr und wir haben noch nicht gedämmt heute, weil wir jetzt nämlich tatsächlich erstmal angefangen haben, die Kabine richtig vorzubereiten. Und dafür nehme ich euch mal mit. Nachdem ich nämlich angefangen habe, den Kleber da hinten äh, zu versuchen, mit, der, mit dem Cuttermesser und so wegzuschneiden, war das einfach nur eine endlose Sauerei. Und besonders weit angekommen bin ich nicht. Dann kam Julian mit schwerem Geschoss und hat die Schrubbscheibe in die Hand genommen und das einfach weggeschrubbt. Insofern ist die Wand jetzt soweit sauber, also geputzt werden muss sie noch, aber immerhin sind die ganzen Reste mal weg. Außerdem haben wir die Sitze ausgebaut, weil wir einfach gemerkt haben, wir brauchen mehr Platz, sonst ist es einfach nur super ätzend. Julian äh, füllt jetzt die Löcher, die hier drin sind, mit Dekasil. Der muss dann auch erstmal aushärten. Aber wir hoffen, dass wir heute noch anfangen können, hier die Rückwand zu dämmen. Mal schauen. So, moin ihr Lieben. Alles dauert immer länger, als man denkt. Kennen wir eigentlich schon. Auch beim Dämmen ist es so. Wir sind jetzt bei Tag 3. Gestern haben wir hier die Fahrerkabine ausgeräumt, sodass wir jetzt viel Platz haben. Und Julian hat dann noch alle Kanten und Löcher, die im Blech waren, mit Dekasil versiegelt. Und der musste erstmal austrocknen. Das ging jetzt relativ schnell, weil es schön warm ist. Insofern ist er jetzt fest genug, sodass wir loslegen können. Das ist jetzt hier das anti drön material ihr seht, Wie dick ist das? Das ist 2 mm dick, mhm. glaube ich, hier für die Rückwand. Und ihr seht, das ist an drei Stellen schon verklebt. Ich wollte erstmal üben, bevor ich euch das zeige. Und ähm, was man jetzt schon merkt, wenn man dagegen klopft, ist, ich hör, hoffe, das hört man auf dem Video. Mhm. Ja, das hört man auf jeden Fall. Ja, ist viel dumpfer. Genau, es ist deutlich dumpfer, insofern es wirkt. Ähm, Mach mal ich habe jetzt daran, die zugeschnitten für hier unten. Man kann das wirklich gut mit der Schere zuschneiden. Also man braucht eine scharfe Schere, aber dann geht's. So äh, empfiehlt Isoprock das auch. Und ähm, Isoprock empfiehlt es mit dem Heißluftföhn erstmal anzuwärmen. Wir brauchen das nicht, weil das wirklich glatte Flächen sind. Insofern muss man das in keine Sicken reinformen. Also für die Stellen hier geht es auf jeden Fall noch so. Ich habe das jetzt hier zugeschnitten, dass es gut hier reinpasst. Also mit ein bisschen Spiel, damit sich da irgendwie keine Luftblasen bilden. Und... Wir haben hier diesen Roller, der ist super hilfreich, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und also mit, ähm, Kamera. mit dem kann man halt äh, diese äh, Folie beim Ankleben richtig andrücken. Dafür ist er sehr gut. Genau. So, Verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Zeige ich euch das mal. Also, wir machen jetzt erstmal hier die Folie ab und das Zeug klebt wirklich wie Hölle. Insofern. Und hier muss man das auch nicht anritzen. Normalerweise sollte man hinten die Folie, also diesen Klebschutz, äh, anritzen, wenn man das über so schwierige Stellen macht. Haben wir hier nicht, weil es eine gerade Fläche ist. Deswegen können wir es einfach flächig abziehen. Genau. Und ich mache das jetzt hier, also ich halte es so ran, dass es überall passt. Und habe eben nur an der einen Stelle schon abgezogen. Und an der rolle ich das jetzt fest. Schön fest. Genau. Dann mal ziehe ich sie weg, ziehe es ein bisschen weiter und roll wieder. Immer von da weg, wo es schon angeklebt ist, dass sich keine Lufteinschlüsse bilden. Und 
weil das wäre schlecht für, die, für den V-Punkt. Genau. Und in den Unterlagen von Inuprock steht, wenn sich irgendwo Luftanschlüsse bilden, dann einfach mit der dicken Nadel reinschneiden und die rausdrücken und es dann wieder drüber formen. Bei den Platten, die ich als Anfängerin jetzt hier geklebt habe, hatte ich bisher noch keine Lufteinschlüsse. Insofern, das funktioniert wirklich ganz wunderbar. Also wir haben heute, glaube ich, so um die 25 Grad. Also optimale Verarbeitungstemperatur. Und man merkt auch, dass die Platten, die sind schön weich und formbar. Also jetzt nicht so formbar, dass ich sie gut in Sitten reinformen könnte. Also es ist nicht, wie, machen, es ist nicht wie Knet, genau. Aber so, dass es wirklich sehr angenehm zu verarbeiten ist. Dämmung Tag 4 und schon wieder dauert alles länger. Wie ihr seht, habe ich gestern hier die Schwellersplatten überall auf der Rückwand aufgebracht. Das lief ganz gut. Die müssen vollflächig zwischen die Holme. Da sieht man zwar an manchen Stellen doch noch ein bisschen Blech dahinter, aber ich glaube, das ist so in Ordnung. Ich denke, das geht durch als vollflächig. Dann ist uns allerdings aufgefallen, dass wir einige Schraubpunkte noch nicht gesetzt haben, die wir brauchen. Zum Beispiel hier die Gurte für die hintere Sitzbank. Ähm, dann wollten wir hier noch Airline-Schienen reinmachen die oben und unten verschraubt werden müssen. Und dafür brauchen wir ja Schraubpunkte, die unter der Dämmung ähm, vorgesehen sind und äh, müssen dann entsprechend in die Dämmung, äh, in den verschiedenen Dämmschichten immer die Löcher reinmachen. Äh, insofern haben wir das gestern noch gemacht und das hat jetzt eine ganze Weile gebraucht und wieder ganz viel Dreck verursacht. Aber jetzt können wir wieder loslegen mit Dämmen. Ähm, hier hinten habe ich schon die zweite Schicht von der Dämmung, die auf die Rückwand kommt. Das ist ein Schaumstoff. Ähm, und davon habe ich auch, als Julian dann hier ähm, die ganzen Schraubpunkte gesetzt hat, für die Rückwand die weiteren Schichten geschnitten. Die werde ich jetzt gleich mal einkleben. Das Zeug ist mit einem richtig scharfen Cuttermesser ganz gut zu schneiden. Es muss aber wirklich richtig scharf sein. Und danach werde ich mich wieder an die Schwerlastplatten machen. Ich habe nämlich jetzt festgestellt, als ich die Liste nochmal durchgegangen bin, dass das gleiche Material, das hier hinten an Schwerlastmatte drauf ist, auch auf dem Boden und an die Seitenwände kommt. Und da ich gerade ganz gut im Flow bin, werde ich damit jetzt erstmal weitermachen. Die zweite Dämmschicht auf der Rückwand ist drauf. Das ist, damit ich es jetzt auch nochmal richtig gesagt habe, PE-Unterbauschaumstoff. Der ist wasserabweisend, formbar und selbstklebend. Genau, jetzt war es korrekt. So. Ich habe das auch hier in diese ganzen Spalten reingequetscht. Ich habe da mal versucht, einen Streifen drüber zu schieben. Das sind alle Reste, die ich habe. Insofern äh, habe ich jetzt wirklich fast alles verbraucht und bin deshalb recht zuversichtlich, dass ich da genug drauf geklatscht habe. Wir haben hier an manchen Stellen eine Lücke zwischen der Sicke und dem Schaumstoff. Ihr seht das hier. Da habe ich das einfach ein bisschen blöd zugeschnitten. Und außerdem das sieht man jetzt nicht gut, aber hier an den Ecken kriegt man das eben auch nicht komplett, äh, diesen ganzen Schaumstoff in die Ecken reingeschoben. Dazu sagt Ralf Krecht gar kein Problem. Sobald man da eine Schicht drauf hat, ist der Taupunkt positiv verschoben. Insofern ist das kein Problem mehr. Noch ein Punkt, bevor ich es vergesse. Total wichtig. Vor jedem Kleben muss die jeweils untere Lage gründlichst gereinigt werden. Mit äh, Bremsenreiniger, Silikonentferner, was auch immer. Und da ist eben wichtig, dass man das nicht nur auf dem ursprünglichen Blech machen muss, sondern auch, wenn ich hier jetzt nachher die nächste Schicht drauf klebe oder hier auf das Antidrönmaterial -Anti die nächste Schicht drauf klebe, muss immer davor dieses Material mit Silikonentferner gereinigt werden. Das kommt zwar aus dem Werk, ist eigentlich sauber, allerdings wird es hier auch wieder dreckig. Plus, dieses Zeug ist silikonhaltig, das heißt, die nächste Schicht klebt nicht oder nicht gut genug eventuell drauf, wenn ich es nicht nochmal gereinigt habe. Dazu fusselfreies Tuch nehmen. Wir haben hier ein altes Leintuch zerschnitten, um nicht so viel äh, Zebra-Krempel zu verbrauchen. Wir sind mittlerweile bei Tag 5 des Dämmabenteuers angekommen. Wir haben gestern noch mit dem Ralf telefoniert, weil wir hier mit der Rückwand, mit der zweiten Schicht jetzt fertig sind und entgegen der Erwartung füllt die hier die Sicken nicht ganz auf. Also da ist noch fast ein Zentimeter Spiel und wir wussten nicht, wie schlimm das ist. Wir hatten das eigentlich so ausgemessen, dass es hätte passen sollen. Äh, Tut es aber nicht. Und der Ralf sagt auch, das ist typisch. Ähm, die Sicken, da vermisst man sich schnell, weil also irgendwie unterschätzt man die gerne. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht Plan mit den Sicken. Ähm, der Ralf schickt uns da jetzt, geht heute schon raus, 
nochmal äh, eine weitere Matte, mit der wir das plan machen können, weil man will wirklich äh, eine plane Oberfläche, um da dann äh, keine Spannung ins Material zu bekommen. Insofern können wir, bis wir das zusätzliche Material bekommen, hier jetzt nicht weitermachen. Wir haben da jetzt nochmal das gleiche Material in 2x4 mm bestellt, sodass wir 8 mm da nochmal äh, drauf bekommen. Genau. Stattdessen mache ich jetzt hier mit dem hinteren Fußraum weiter und klebe da auch das anti Dröhnenmaterial auf. Ihr seht, es ist hinten auf der Bank, ist es schon überall. Das war sozusagen der einfache Teil. Jetzt kommen wir hier zum herausfordernden Teil und das ist der nicht werkseitig gedämmte Teil der Bodengruppe. Ich hoffe, ihr könnt es hier gut erkennen. Im linken Teil habe ich gerade schon Antidröhnmaterial drüber gezogen und da kommt jetzt tatsächlich der Heißluftföhn zum Einsatz. Ihr seht, hier sind Sicken und äh, da muss ich das Material drum formen. Wenn ich da mit dem Heißluftföhn drüber Föhne äh, und das ein bisschen erhitze und zwar so, dass man sich gerade so die Pfoten verbrennt, aber es irgendwie noch zu handhaben geht, dann formt sich das wirklich wie Knet, wie eine zweite Haut hier drüber. Also das hat wirklich ganz gut geklappt und wie ich das jetzt hier auf der anderen Seite mache, zeige ich euch. mal zeigen, warum das so wichtig ist, das gut zu reinigen. Da sieht man nämlich mal, was bei diesen alten Karren für Dreck runterkommt. Das hier in dieser Seitenrinne sah gerade noch alles so aus, so wie das hier oben auch. Und ich dachte eigentlich, das ist hoffnungslos. Und als ich da geschrubbt habe, kam plötzlich sauberes Metall vor. Kann man sicher deutlich besser draufkleben. Kurze Dämmpause. Ihr seht, ich habe hier schon von dem anti material Einiges verbraten. Hier ihr seht es auch. Achtung, mein Schatz. Hier in den Seiten drin. Da ist schon einiges drauf. Allerdings haben wir bei der Gelegenheit festgestellt, nochmal zur Orientierung, ich bin jetzt hier unter dem Seitenfenster auf der Beifahrerseite. Wir haben festgestellt, dass einerseits, wenn man hier runter geht, irgendwo hinter dem Radkasten ein Loch rauskommt. Das heißt, es ist dauerhaft offen. Das Loch sieht aus wie ein Schwitzwasserabfluss. Insofern kann es gut sein, dass es auch so gewollt war. Da haben wir jetzt nochmal den Reif mit Fragen bombardiert und sind zum Ergebnis gekommen, dass es Sinn macht, das Loch nicht dicht zu machen, weil vielleicht hat es einen Zweck. Äh, wenn sich Schwitzwasser bildet, das ist es besser, dass es abfließen kann, als dass es in einem dichten äh, Bereich bleibt. Und deshalb haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das atmungsaktive Filz, das wir auch sowieso haben, da verwenden, um das möglichst geräuschdicht zu machen, also eine, eine gute Schalldämmung hinzubekommen, aber einen gewissen Luftaustausch weiterhin zu ermöglichen. Außerdem haben wir festgestellt, dass wir, wir haben ja sozusagen hier diese Sitzbank, wo auch nachher unsere Sitzbank draufkommt, dass man da dahinter greifen kann, da wo ich gerade hingreife. Ähm, und dann schon direkt im Motortunnel ist. Also da spürt man die Dämmung, die wir im Motortunnel verbaut haben. Das ist natürlich richtig scheiße, weil auch daueroffen, da ist die Kabine einfach nicht geschlossen worden bei der Kürzung wahrscheinlich. Und da kommt natürlich auch viel Lärm durch. Insofern haben wir jetzt gerade hier erstmal alles rausgeräumt, werden die Kabine nochmal hochklappen und gucken, ob wir das von hinten dicht bekommen. Okay, die Aktion hat uns jetzt wieder zwei Stunden oder so gekostet, mindestens. Ihr seht, Katastrophe ist behoben. Die zwei Löcher hier zur Orientierung Motorraum. Die zwei Löcher sind gefüllt und zwar hat der Julian da jetzt GFK-Platten vorgemacht. Das waren die einzigen Platten, die wir hatten, die schmal genug waren, als dass man sie da reinschieben konnte und hat es dann ganz pragmatisch mit unendlich viel Dekasil zugespachtelt. Sieht jetzt nicht schön aus, aber sollte dicht sein. Ja, und so sieht das von innen aus. Nochmal Einordnung. Fenster und da unten ist die GFK-Platte mit ordentlich Kleister drumherum. Ansonsten kann ich euch auch schon mal zeigen, dass ich hier bei der Beifahrertür die Verkleidung abgenommen habe. Das ging eigentlich ganz einfach. Und was ihr hier seht, das wird vielleicht bei einigen von euch auch so sein, ist, dass hier schon ein Antidrohnmaterial drin ist, also in Form von Bitumen oder so und irgendein Korrosionsschutz drauf gesprüht. Der Reif hat uns jetzt geraten, den drin zu lassen, wenn nicht drunter Rost ist. Also da haben wir schon ein bisschen drunter geguckt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also sieht nicht verrostet aus. Und dann nochmal äh, das 2 mm Antidröhnmaterial draufkleben und den PE-Schaum drüber, dass es 
einfach noch ein bisschen besser gedämmt ist. Für die anderen Laien unter euch, was auch noch relevant ist, als wir das hier abgemacht haben, die Verkleidung, war hier so eine Plastikfolie irgendwie recht billig drüber geklebt. Die haben wir abgemacht und dachten, was soll der Scheiß? Äh, der Ralf hat uns jetzt aufgeklärt, die Folie ist wichtig, weil in diesen Türkasten durch das Fenster immer irgendwie eine gewisse Feuchtigkeit kommen kann. Und da ist wichtig, dass die Feuchtigkeit nicht von innen gegen die Verkleidung kommt, weil sonst wird die wellig. Das kennt man auch von manchen alten Autos. Insofern ist tatsächlich wichtig, da eine Folie drüber zu machen und eine möglichst feste. Wir haben da jetzt, äh, wir werden da einfach von einer von diesen Rollen, ähm, da ist ja auch immer, also hier von unserem Dämmmaterial, da ist ja bei den selbstklebenden immer so eine, das ist eine wirklich feste Plastikfolie. Ähm, die werden wir nehmen und da dann am Ende gegenkleben, wenn wir das gedämmt haben. Meine Lieben, Dämmung Tag 6 und schon wieder sieht alles anders aus. Wie ihr hier hinter mir seht, haben wir gestern noch zwar nicht so wahnsinnig viel gedämmt, aber wir haben hier die werkseitige Dämmung, die auf dem Motortunnel drauf war, abgenommen. Das war ganz schön viel Arbeit, weil wir diese ganzen Knüppel hier los schrauben mussten. Dafür mussten wir die Fahrerkabine noch mehrfach hoch und runter pumpen. Und jetzt werden wir hier ran weitermachen. Seitens Isoproc äh, hatten wir eigentlich das nur so vorgesehen, dass wir hier die Seiten dämmen und nicht hier oben drauf. Ähm, da kommt 1,4 mm dickes Antidrönmaterial drauf äh, primär und wenn es geht dann noch ein Filz. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, weil die werkseitige Dämmung ja diese Sicken alle nachformt. Und wenn die nachher nicht mehr drauf passt, weil zu viel Dämmstoff drunter ist, äh, wäre natürlich doof. Und wir wissen eben auch gar nicht, ob wir genug Dämm Dämmstoff haben, um hier oben drauf zu dämmen. Insofern werden wir jetzt erstmal mit der Decke weitermachen, weil da kommt auch die, die 1,4 mm dicken Antidrönmatten drauf. Und genau, alles was wir dann noch übrig haben, können wir hier verbraten. Okay, wie ihr wisst, ist die erste Lage der Deckendämmung auch dieses ähm, Antidrönmaterial. Und da habe ich jetzt auf diesem Stapel die versammelten... Rechtecke, die da in die Decke reinkommen. Das hatte ich erst ausgemessen. Ich habe mir die durchnummeriert und dann habe ich die alle ausgeschnitten. Die liegen jetzt hier auf diesem Stapel. Der Stapel sieht nicht riesig aus, aber der ist richtig schwer. Und jetzt versuche ich das dann mal einzukleben. Hier beim Bekleben der Decke wird die größte Herausforderung sein, dass da eben teilweise diese fetten Schrauben drin sind, die den Dachträger Dach halten. Ja. Insofern ist hier auf jeden Fall der Heißluftföhn angesagt. So, ihr Lieben, wir sind wieder bei der Rückwand. Und inzwischen sind die 4mm Platten angekommen, die der Ralf Kuchus nochmal nachgeschickt hat, weil wir hier die Differenz zu den Sicken ausgleichen müssen. Und hier unten habe ich die schon drauf. Ähm, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt auf der Kamera sieht, aber mit 2x 4mm ist es dann hier super plan. Insofern werde ich das jetzt hier bei den anderen Flächen auch machen. Tag 7 der action fahrhausdämmung hier haben wir nochmal jetzt eine 4 mm, glaube ich, dicke Schicht von PE über alles drüber gekriegt, also auch über die Holme. Alles abgedeckt ist natürlich jetzt der, die super Version. Also hier an den Seiten, an der Mitte kommt noch. Das, der Rückwand hier, hier oben kommt noch ein Stück hin. Und dann müssen wir uns mal demnächst an die Tür machen. Aber da die Temperaturen auch die nächsten Tage wieder fallen, müssen wir jetzt alles an Schwerlastfolie verkleben. Das heißt, Dach fertig machen und hier die Fußräume und den Motortunnel. Das heißt, heute werden wir wahrscheinlich nur noch mit Schwerlastfolie beschäftigt sein. Und äh, dann als nächstes eigentlich die Bretter zuschneiden, die hier hinten als Rückwand kommen für ähm, die Sitzgruppe hier hinten, also den, für unsere Sitzbank-Innovation. Genau. Ähm, und heute ist einfach Schwerlastfolie, Schwerlastfolie, Heißluftfüllen, Schwerlastfolie, Heißluftfüllen. Willkommen zu Tag 8 des Dämmabenteuers. Wir haben jetzt fast alle Schwerlastfolie verklebt. Wir glauben, wir haben hier einen richtig guten Job gemacht. Nicht nur, weil es jetzt irgendwie schon viel besser aussieht, sondern auch, weil wir einfach alles aufgebraucht haben. Heute Morgen hatten wir dann nochmal die wahrscheinlich beknackte Idee, hier unten die Betumenplatten im Fußraum, die werkseitig als Dämmung drin waren, rauszumachen. Das war sonnmäßig viel Arbeit, hat sich aber, glaube ich, gelohnt, weil sich da tatsächlich in diesen Sicken haben wir Wasser gefunden. Zum Glück irgendwie kein Rost. Insofern können wir das jetzt nochmal neu dämmen mit unserer restlichen Schwerlastfolie. Das ist der Fußraum. Ansonsten seht ihr hier über dem Motortunnel haben wir überall die Schwerlastfolie verklebt. Genau, damit sind wir jetzt quasi durch. 
und ich bin jetzt hier gerade wieder an der Decke, da seht ihr auch Schwerlastfolie, dann ist wichtig Sicken auffüllen, dafür haben wir hier einen 6 mm dicken bzw. 5,5 mm dicken PP. Schaum, der füllt hier die Sicken eigentlich ziemlich perfekt auf. Also jetzt haben wir hier eine quasi plane Oberfläche. Und auf die kommt dann der gleiche PP-Schaum nochmal drauf. Den haben wir hier als mehrlagiges Material. Äh, insofern füllt er hier die, den Platz zwischen Holmen an der Decke fast perfekt auf. Da mache ich jetzt mal weiter. Ähm, ihr seht allerdings, eine ganz plane Oberfläche gibt es noch nicht. Da werden wir wahrscheinlich dann nochmal das Material, das wir die Sicken geklebt haben, noch einmal um drüber kleben müssen, um hier plan zu werden. Nochmal zu den Türen. Wir hatten die ja geputzt. Ihr seht, äh, da ist immer noch dieser Korrosionsschutz, diese, dieser braune, schleimige, ölige Belag drauf. Aber an den meisten Stellen haben wir das wegbekommen. Da sieht man jetzt das weiß lackierte Blech. Und hier an der Stelle, da seht, da seht ihr nochmal, die äh, Schwer Schwerlastplatten die, oder Sch die Schwerschichtfolie, die da werkseitig schon drin war und dann die Schwerschicht, also werkseitig und die Schwerschichtfolie, die wir selber nochmal in die Lücken reingeklebt haben. Und als nächstes, das seht ihr jetzt hier auf der anderen Seite schon, kommt hier der PP Hightech Schaum drauf. Den habe ich hier jetzt drüber geklebt. Dafür ist natürlich wichtig, sich genau dieses, äh, diesen Fensterhebemechanismus anzuschauen. Den seht ihr hier an der Seite. Wir haben da gut zwei Zentimeter Platz zwischen Türblech und ähm, de der Scheibe. Insofern äh, konnte ich hier mehrere Schichten von dem PP Hightech Material drüber kleben. Das ist 5,5 mm dick. Wichtig ist da, drunter, äh, bevor man die erste Schicht klebt, auch wieder mit Silikonentferner reinigen. Bei jeder weiteren Schicht, also bei jeder PP-Schicht, die man auf eine PP-Schicht klebt, nur mit einem feuchten Tuch drüber wischen, sonst greift die Oberflächenstruktur an. Genau. Also ich habe jetzt hier so gut wie es geht da irgendwie mehrere Schichten drauf gekleistert. Damit sollte das ganz gut gedämmt sein. Und jetzt kommt hier über diese Fenster wieder Folie drüber. Tada! Und so sieht es jetzt aus mit Folie drüber geklebt. Wir haben das hier mit Panzerband festgemacht und die Folie, die wir genommen haben, ist wie gesagt die Klebefolie von den selbstklebenden PP-Matten. Die ist sehr reißfest. Insofern ist sie dafür, glaube ich, gut geeignet. So, und jetzt brauche ich die Tür wieder zusammen. Das ist jetzt unser Mototunnel und ihr seht, wir haben hier diese 1,4 mm dicke Schwerlastfolie, das Antitronmaterial, hier auf die Seiten geklebt und oben haben wir das auch auf den Sicken oder beziehungsweise auf den Obenflächen drauf, nicht an den Seiten, damit die werkseitige Dämmung nachher noch drauf passt. Bevor die werkseitige Dämmung jetzt wieder drauf kommt, kleben wir hier gerade noch so ein 2 mm dickes Filz, das auch in den Fußraum kommt, rein und der Julian zeigt euch jetzt mal, wie das geht. Das ist dehnbar. Ja, das, ist das heißt, der eine Äugige unter den Blinden, weil ich mache es jetzt auch das erste Mal. Also Aber ich schiebe das einfach, das lässt sich hier so ganz gut an diese Form anpassen. Das ist ein bisschen dehnbar und man kann es so rüber streichen quasi. Damit formt das diese Ausbildung hier ganz gut nach. Und damit eben auch später, dass diese Abdeckung über den Motorton hier rüber passt. Und es ist eben so dünn, dass die werkseitige Dämmung, die dabei ist, die ja recht, also einerseits weich, aber doch irgendwie recht fest ist vom Material her, dass sie noch drüber passt. Hoffentlich. Tada! Und so sieht das dann aus. Und vor allen Dingen ist vor allen Dingen auch für den Feuchtigkeitstransport wichtig. So viel an Schalldämmung muss ja eigentlich unter der Matte selber gar nicht sein. Ähm, aber dadurch verhindert sich man halt auch Kondensatbildung, weil diese Matten selbst ablüften sind. Genau, unter dieser werkseitigen Dämmung, die bei diesen Feuerwehren oder den LKWs drauf sind, bildet sich anscheinend öfter Feuchtigkeit, was dann halt auch zu Rost führen kann. Dieses Problem hatte unsere Feuerwehr bisher nicht, weil wir haben keinen Rost runtergefunden. Aber als Feuerwehr stand sie halt auch in einer beheizten Halle. Ne? Insofern heißt das noch nichts ähm, und wir haben das Material übrig, deshalb haben wir es jetzt hier verwertet. Wir bewegen uns jetzt auf das Ende des Tag 9 des dem Abenteuers zu und ich wollte die Gelegenheit nutzen, euch einen kurzen Überblick zu geben, wo wir gerade sind. Und zwar haben wir ordentlich von dieser Schwerlastfolie verbaut. 
Hinten, da sieht man sie schon nicht mehr, auf der Sitzbank, in der Bodengruppe und auf dem Motortunnel. Dann haben wir hinten auf der Rückwand auf der Schwerlastfolie schon mehrere Schichten von dem PE-Schaum, haben eine plane Ebene bekommen vor den Holmen und haben da nochmal eine Schicht PE-Schaum drüber geklebt. Darauf kommt jetzt demnächst dann eine Holzplatte, die dann nochmal mit Filz bezogen wird. An der Decke haben wir ebenfalls Schwerlastfolie und auch da mehrere Schichten, allerdings PP-Schaum. Der ist ein bisschen hitzebeständiger und an der Decke wird es ja tendenziell heißer, wobei wir oben die Staubboxen drauf haben, insofern sollte das nicht relevant sein. Auch da haben wir mehrere Schichten, die jetzt eine plane Oberfläche über, ähm, ergeben. Auf diese Schichten kommt dann nochmal eine komplette Schicht PP-Schaum, die die Holme überdeckt und dann auch da eine Holzplatte plus Filz oben drauf. Das war, das war jetzt mal wirklich vergleichsweise einfach. Auf dem Motortunnel haben wir Schwerlastfolie und eine Schicht Filz. Da kommt jetzt gleich die werkseitige Dämmung wieder drauf. Hier in der hinteren Sitzgruppe haben wir schon angefangen, die Sicken aufzufüllen mit einem dickeren Filz. Da kommt jetzt gleich eine fettere Filzschicht drauf und dann eben eine weitere Dämmung, auch Autoteppich und so weiter. In den Seiten, die sind noch nicht voll gedämmt, haben wir auch Schwerlastfolie und einen 1 cm dicken PE-Schaum. Da muss ich mir noch mal überlegen. Ich glaube, da könnte man noch mehrere Schichten äh, von dem PE-Schaum drauf machen. Der ist ja nur 1 cm dick und da ist noch Platz. Da bin ich mir aber noch nicht ganz schlüssig, weil ich glaube, dass es da auch ganz gut ist, wenn potenzielle Feuchtigkeit da unten ablaufen kann. Da ist ja unten auch so ein kleines Entwässerungsloch. Jo, Ende des Tag 9. Wir sind entnervt, aber so langsam nimmt es hier Form an. Dem Tag 10. Ihr seht, wir sind hier gerade an der Rückbank und haben da jetzt auf die Schwerlastschicht, die da drunter war, die Schwerlastfolie, so ein 10 mm dickes äh, Recyclingfilz verbaut, das nochmal gegen Luftschall dämmt und auch wirklich eine angenehme Atmosphäre macht. Das ist irgendwie, also weich ist es jetzt nicht, obwohl es so dick ist, sondern es ist schon irgendwie fest. Aber ähm, das ergibt irgendwie eine recht angenehme Atmosphäre. Und darauf kommt dann nochmal ein anderes Filz, das 5 mm dick ist und dann die, das Sichtfilz. Das ist richtig viel Arbeit, das muss mit Kontaktkleber verklebt werden. Das heißt, man muss das von beiden Seiten einsprühen, ablüften lassen und dann mit richtig viel Kraft präzise verkleben. Und wenn es dann klebt, dann klebt es auch für immer. Das heißt, wenn man dann versuchen will, die Schichten auseinander zu reißen, dann reißt man nur die Filzschicht auseinander. Das heißt, es ist stressig, ne? No. Hier seht ihr den Fußraum auf der Fahrerseite und da haben wir erst die, das alte Betum rausgekratzt und rausgeputzt. Das war eine Heidenarbeit, aber es hat sich gelohnt, weil sich Wasser drunter gesammelt hat. Dann haben wir mit der 1,4 mm dicken Schwerlastfolie mit dem Antidrönmaterial, das seht ihr hier hinten noch, die Sicken nachgeformt. Mit der Heißluftpistole hat sich das da wie eine zweite Haut äh, um das Blech rumgeformt. Und was ihr jetzt da drauf seht, ist so ein ganz dünner, 2 mm dicker Filz, der unverrottbar ist und der hier den, den Fußraum vor Feuchtigkeit schützt. Ähm, hier seht ihr noch ein loses Teil. Das kommt auf die andere Seite, aber hier hat Jörn das eben schon verklebt. Und was wir jetzt machen, äh, damit es auch optisch einigermaßen einheitlich wird, ist, wir haben ja die alten Fußmatten, die sind auch einigermaßen gut erhalten, deshalb wäre es schade, die wegzuschmeißen. Wir haben die jetzt hier ordentlich geputzt und kleben da Autoteppich drauf. Den seht ihr hier, der ist schon zugeschnitten und man kann den formen. Der hat auf der einen Seite so ein Granulat, das ist die Unterseite. Auf der anderen Seite ist der so, ja, so teppichartig graumeliert, also wirklich ein sehr angenehmes Material fürs Innere vom Auto. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also man kann, der, der ist anscheinend formbar, also er nennt sich formbar. Man kann die Granulatzeit eben mit dem Heißluftfüllen bearbeiten und den dann formen. Ich fand das echt schwierig, weil wenn die 
äh, Teppichseite von dem Ding zu heiß wird, dann wird das halt angesenkt. Und auf der anderen Seite lässt er sich jetzt auch nicht so richtig geil formen. Das heißt, man hat immer das Gefühl, man muss das Granulat noch heißer machen. Ähm, ja, und dann senkt sich halt der Teppich auf der anderen Seite an. Naja, das ist jetzt zugeschnitten und das werden wir jetzt mit Kontaktkleber hier auf dieses Ding kleben und dann passt es hoffentlich. Das hat hier, ähm, da wo die Pedale sind vorne, so eine Schräge. Insofern versuchen wir die hier nachzubilden. Drückt uns die Daumen. Diese irgendwelche Soße hier ist der Kontaktkleber. Und Wahnsinniges damit? Zeug. Damit stinkt es wie Hölle und hat so eine Konsistenz wie schlecht gewordenes Eigelb. Eklig. Jetzt muss das Ganze ablüften, etwa 10 Minuten. Ähm, je nachdem, wie dick auch der Kleber ein bisschen aufgetragen ist. Und dann pressen wir die, den Autofilz da rein. Und dann hält das. Denn Tag 12. Gestern an Tag 11 ist nicht so wahnsinnig viel passiert, weil wir den LKW dann nochmal zu Mercedes äh, zum Checkup gebracht haben. Alles gut, insofern sind wir beruhigt. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen Holz gebaut. Hier seht ihr die ähm, Box, die nachher auf den Motortunnel kommt und die Sitzbänke, die nachher hier in die Fahrerkabine reinkommen. In der Fahrerkabine haben wir schon ordentlich Fortschritte gemacht. Also ich finde wirklich so langsam nimmt das Form an. Hier seht ihr die Filzabdeckung auf dem Motortunnel. Das ist nachher die Sichtschicht, äh, also so ein hellgrau. Das war eine mittlere Katastrophe, muss ich sagen. Wir, ich, hier liegt gerade auch viel Krempe rum, aber es ähm, ist halt gar nicht so einfach, die in, in einem ganzen Stück über so ein Ding mit vielen Ecken und Kanten zu ziehen. Da oben hat es ganz gut geklappt. Die ist, also das Filz ist tatsächlich recht dehnbar, über die Sitten ging das super. Aber hier an den Ecken ist dann doch irgendwie ganz schön verkrumpelt. Aber naja, hier kommt der Sitzen halt davor, da sieht man es nicht so arg. Jetzt seht ihr, wir haben jetzt auf der Rückbank äh, überall Filz angebracht, mehrere Lagen. Das ist jetzt alles schön gedämmt und jetzt sind wir hier beim Autoteppich, der da hinten rankommt. Das ist ein Material, das sehr robust ist, das mit Kontaktkleber geklebt werden muss und das relativ sterig ist. Also man kann das irgendwie gut ausschneiden mit der Schere, aber es ist dann tatsächlich gar nicht so leicht, das hier in einem Stück rein zu formen. Wir haben hier die Brechstange benutzt, um das in die Ecken zu drücken. Das war auch tatsächlich sehr hilfreich und ich finde das Ergebnis kann sich auch wirklich sehen lassen. Und jetzt geht es hier mit dem Mittelstück weiter. Tag 13 widmete sich den Seitenwänden und ihr seht hier das Ergebnis. Wir haben erstmal diese restliche na ja, Tapete oder was es ist, die Verkleidung da entfernt. Da seht ihr hier noch den Rest, haben das runtergeputzt und dann haben wir das unten hier mit Pappelsperrholzplatten verkleidet. Das sind 4 mm dünne, wahnsinnig dünne Pappelsperrholz. Platten einfach aus dem Baumarkt. Die sind gerade echt schwer be zu bekommen. Aussage im Baumarkt war, ihr seid nicht die Einzigen, die gerade im Bus ausbauen. Äh, insofern gab es die nicht mehr im Zuschnitt, sondern nur noch diese Standardplatten. Die sind wie Knäckebrot in der Verarbeitung. Also die ähm, brechen wahnsinnig leicht, sind dafür aber auch total dünn. Ihr hört hier das Geräusch. Ähm, und so konnte man die eigentlich ganz gut hier zuschneiden, dass die hier vorpassen. Hier seht ihr ein, die Kabel für einen USB-Anschluss, die auf gar keinen Fall dahinter fallen dürfen, denn die Platten sind hier schon mit Dekasil MS5 Kleber angeklebt. Das heißt, die kriegen wir jetzt auch nicht mehr weg. Als nächstes kommt jetzt hier die Verkleidung drauf und das ist nur noch der graue Sichtfilz. Dämmen Tag 14. 
Das ist unser bisheriges Werk. Hier haben wir 9 mm Birke Multiplatz, setzen wir da drauf. Das kommt jetzt vielleicht im Gegensatz zu den Pappelspiralen ein bisschen viel vor, aber wir müssen da nachher die Klettstreifen von den Polstern rein tackern und die, das hält einfach nicht in dem dünnen Pappelsperrholz. Deswegen muss es hier ein bisschen was dickeres sein. Außerdem hatten wir noch was da. Insofern haben wir das verwendet. Hier in, den, in die Holme haben wir einige Mutter reingesetzt und dann ein Stück Holz zugeschnitten, dass das hier in die Seite reinpasst. Und durchgebohrt quasi. Hier oben noch ein bisschen was mit der Fräse ausgelassen, dass dieses Kabel hier dahinter noch da oben dazwischen passt. Und das ist zu Anschauungszwecken weg. Und dann kriegt man das hier rein und kann hier noch die Kabel durchziehen. Und können dann hier mit den Schrauben festgemacht werden. Dann später kommt das Filz drauf. Also noch eine dünne 5 mm Filzschicht zur, zur Luftschalldämmung. Dann die Schrauben rein, das, den grauen Filz zum, wie hier zum, als Sichtschicht drauf und dann kann, können da die Klettstreifen für die Polster vertackert werden und das, dieses Holz ziehen wir hier einmal über die ganze Fläche drüber. Ganz gut ist es dazu, sich vorher zu überlegen, wo man irgendwas verschrauben muss, damit man sich diese Bohrlöcher und die Einigten dann vorher setzt und die dann entsprechend auch immer übertragen kann. Bei dünnen Dämmschichten, so wie hier, auf den Holmen, kann man das erfüllen, das ausschneiden und dann einfach die letzte Dämmschicht weg äh, rausziehen, dann hat man die einigen Mutter wieder. Aber bei dickeren Sachen, so wie hier oben, war es teilweise ziemlich schwierig, äh, da die Mutter wieder zu finden. Das heißt, vorher auf dem Material die anzeichnen, äh, ist, kann sehr viel helfen, dass man die später wiederfindet und ausschneiden kann, damit man hier, hier kommen Airflow-Schienen hin, dass man die da wieder dran festmachen kann später. Vielleicht ganz kurz, wofür haben wir Bohrpunkte? Also was wollen wir alles verschrauben? Bohrpunkte haben wir für die Platten, für die Falle, also die Halterung für die Falle, für die äh, Klappe, für dieses äh, Holzstück hier unten, was die Durchgangstüre, die man hier runterklappen wird, halten wird, für äh, Zoschienen, die hier rankommen, hier oben und zwei so. Und ich glaube, das war's. Achso, und hier welche drin, die sieht man jetzt gerade nicht, die müssen wir noch ausschneiden, wo nachher äh, eine kleine Staubox für die Fahrt aufkommt. Achso, und, es sind doch einige, äh, hier noch für die Sitzflächen von den Sitzbänken, dass die hier noch aufgeschraubt werden kommen, können. Tada! Holzbretter an der Rückwand sind dran. Schon mit dem 5 mm. Und der Barfilz bezogen. Hier in den Ecken haben wir schon das Sichtfilz eingeklebt. Morgen kommt das Sichtfilz hier noch auf die Ecken, auf die Seiten, hier über die Tür und hier in die Decke kommen Pappelsperrholzplatten, dann auch mit dem Sichtfilz drauf. Genau. Aber jetzt erstmal Feierabend. Wir schreiben Tag 15 und hoffentlich auch den letzten Tag des Dämmabenteuers, denn heute kommt hier. Die, das Sichtfilz drauf und ja, wir haben uns heute noch einiges vorgenommen. Ihr seht, gestern haben wir die Holzplatten hier hinten noch eingebaut mit dem 5 mm Unterbaufilz dran und hier haben wir schon das Sichtfilz über das Fenster gezogen. Ähm, das hat verhältnismäßig gut geklappt, würde ich mal sagen. Äh, ich glaube, man, ich, ich glaub, man kann sagen, bis hierher war die Dämmung mega viel Arbeit. Jetzt kommt das eigentliche Kunststück, denn dieses Filz so zu verlegen, dass es sich in die Ecken rumformt, und dabei auch noch gut aussieht und das möglichst an einem Stück, das man nicht überall Kanten drin hat, wie sie es leider hier unten nicht vermeiden ließe, ist echt schwierig. Und wir werden euch jetzt beim zweiten Fenster, das wir ja gerade noch putzt, zeigen, wie wir das gemacht haben. Wir haben jetzt das Sichtfilz auch auf der anderen Seite angeklebt. Ihr seht einfach mal flächig über das Fenster drüber und versucht äh, da ordentlich äh, da nicht so viel Spannung reinzumachen. Julian, welche Tipps hast du? Ähm, wenn man irgendwo an Kanten entlang schneidet, ein bisschen Überstand lassen. Wie hier oben zum Beispiel sieht man das noch. Ja. Weil entweder kann man den auch wegschneiden oder man drückt den dann da rein. Das geht in dem Fall nicht, weil es hier ein L-Profil ist. Aber zum Beispiel hier stand bestimmt äh, fast einen Zentimeter über und den haben wir reingeschoben. Das kann man eigentlich fast überall machen. 
hier auch, es ist einfach drunter gegangen und es sieht dann von der Kante aus viel besser aus. Jetzt schneiden wir ein Loch in das Filz rein, das das Fenster überspannt. Die Fenster haben wir, wie ihr seht, rausgenommen. Und dieses Loch äh, machen wir bewusst deutlich kleiner, als das Fenster ist, damit wir dann noch äh, genug Filz haben, um in die Ecken reinzudrücken. Also das Filz in die Ecken rein zu dehnen, ist wirklich die schwierigste Aufgabe von allen. Also das macht es eigentlich mit so, so, so viel Dehnung macht das, dass es zu viel, was man hier überbrücken muss. Ja, also es ist schon dehnbar, aber halt begrenzt und irgendwann wird dann die Klebeleistung auch schlechter. Und dann ist Spannung gegen Klebeleistung und da gewinnt immer die Spannung. Genau. Und wir haben das erst versucht mit aller Kraft, die wir in Händen haben, in die Ecken rein zu, zu zwängen. Und dann dachten wir zwängen, zwängen, zwingen. Und haben das versucht mit den Zwingen da reinzupressen, was dann letztlich ganz gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite daher jetzt auch mal hier auf Video. Da haben wir auf YouTube auch einen Trick gefunden, nämlich dass man Kabel hier so reinfädelt, dass man dann von innen wieder rauszieht. Das muss ich hier ordentlich überlappen und dann kommt ein bisschen Spüli auf die Ränder, damit es klubschiger wird. Und das probieren wir jetzt und zeigen euch das mal. als mit einem äh, Schraubenzieher, mit dem wir es auf der anderen Seite gemacht haben. Da hatten wir halt wirklich das Gefühl, dass wir das Gummi kaputt machen. Insofern äh, guter Trick. Es ist ein bisschen tricky, weil ähm, ich von außen von dem Spüli dann so glubschige Hände hatte, dass ich total Adrenalin hatte, dass mir das Fenster gesahen fällt. Aber es hat geklappt. So, ich sage jetzt einen Satz, von dem ich gestern schon wusste, dass ich ihn heute sagen werde, nämlich wir sind doch nicht ganz fertig geworden. Hier hinten seht ihr das Sichtfilz auf der Hinterwand. Die ist fertig. Jetzt machen wir noch die Decke und da kleben wir diese dünnen 4 mm Koppelsperrholzplatten gegen. Ihr seht, die erste hängt schon. Auch da haben wir uns die Bohrpunkte gesetzt und die zweite hat Julian schon gesprüht. Die lüftet gerade ab. Die Platte liegt hier. Und die kleben wir jetzt gleich mit viel Druck daran. Okay, wir hatten schon äh, echt jetzt einige äh, Kontaktkleber ausprobiert und der hier ist krass, also ist nicht der günstigste natürlich, aber wenn ihr irgendwie an Wirt kommt, äh, der Kraftsprühkleber Plus, der lüftet schnell ab, lässt sich extrem gut auftragen und ist, also der, der haftet nach dem ersten Kontakt schon. Wenn man ihn dann noch ran, ran prügelt mit ordentlich Druck, dann, das ist krass das Zeug. Also äh, absolute Empfehlung für dieses hier, der Wirt hat zwei. Und äh, der andere ist wirklich, hat nicht so eine starke Haltekraft, sagen die auch selber, ist nur für, für leichte Materialien vorgesehen und der hier hält Bombe. Ihr seht auch hier die sehr präzisen Bahnen an der Decke, so sprüht er. So, die Decke ist drin, also die 4 mm Pappelsperrholz komplett angeklebt, die Bohrlöcher für die Erdmaschinen sind rausgeschnitten und die Ausschnitte für die Lampen sind gemacht. Das hat insgesamt eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. Einiges an die Messe und Geschneide, aber so ist das eben. Und jetzt muss hier eigentlich nur noch mal äh, sauber gemacht werden und dann füllst du. Und dann werden die Lampen eingesetzt. Und jetzt kommt erstmal hier dieses 2 mm dicke Sicht drauf. Sichtschicht Filz drauf. Okay, zugegeben, das Video endet jetzt etwas abrupt. Das liegt daran, dass wir 
wirklich die Halle dann auch irgendwann äh, aufräumen mussten und fertig machen mussten, um sie übergeben an den äh, neuen Mieter. Und wir hatten einfach keine Zeit mehr. Was wir natürlich noch gemacht haben ist, und dafür haben wir uns die Zeit dann natürlich genommen, wir haben die Decke fertig gemacht, das habt ihr in dem ersten Video schon gesehen. Äh, die Decke ist fertig geworden, wir haben noch Kannenschutzband angebracht und wir haben die Durchstiegsklappe fertig gemacht. Aber da nochmal kurz äh, zur Decke, was dann nochmal richtig brutal schief gelaufen ist, haben wir leider nicht auf Video, das wäre das Gefluche, glaube ich, wär, ähm, würde ich mich selber heute freuen, wenn ich das nochmal angucken könnte. Wir haben versucht natürlich dieses graue Sichtfilz in einem Stück an Decke zu bekommen, einfach damit es besser aussieht. Und äh, dabei mussten wir ziemlich mit Platz sparen und haben versucht, dass dieses Riesenstück, ja, das sind ja 2,30 Meter oder was, äh, vorne an der Windschutzscheibe äh, einmal quer durch, direkt an die Vorderkante zu legen und von da aus dann nach hinten durchzustreichen. So, jetzt hatten wir das aber, dieses Riesenteil auf dem Kopf da irgendwie gegen Decke, ganz schwierig. Nicht richtig ganz parallel zur Vorderkante und damit lief das so ein bisschen schräg weg von der Vorderkante und dann haben wir versucht das gerade zu ziehen, aber auf so einem riesen Filz hast du keine Chance. Das wirft überall, fängt das an, kleine Falten zu werfen und dann waren wir so halb durch, hatten eine faltige Decke, dann mussten wir das Ganze wieder runterreißen und nochmal machen. In einem kleinen Julianischen Wutanfall. Ja, ich habe das dann, wir haben es angebracht, glaube ich eine halbe Stunde, runtergerissen war es in zwei Sekunden. Dann haben wir es nochmal neu gemacht. Wir mussten noch mal was von dem Sichtfilzen auch nachordern. Hat äh, Isoproc Gott sei Dank immer in, innerhalb von zwei Tagen geschickt. Total krass, die waren super schnell. Äh, und dann haben wir es so gemacht, dass wir an den Kanten, da wo wir es ausgerichtet haben, Überstand gelassen haben. Und dann mit dem Cuttermesser, dadurch, dass wir auch Holz drunter hatten, einfach, wenn es dann geklebt war, mit dem Cuttermesser einmal an der Holzkante lang, kriegst du einen super tollen Schnitt hin und man sieht es auch eigentlich nicht mehr. Und äh, das aufgeteilt in zwei Bahnen an die Decke geklebt, Dadurch, dass das jetzt so sauber abgeschnitten ist mit dem Cutter, da sieht man ehrlich gesagt nicht immer den, äh, den äh, Strich so richtig zwischen den äh, Stoßkanten, wo das aufeinander trifft. Äh, das hat sehr gut funktioniert und die Decke ist absolut plan. Äh, hat sehr gut geklappt. Und bei dem Kantenband, ja, da haben wir halt einfach noch ein bisschen kaschiert, äh, wo wir mit, besonders mit dem äh, Autoteppich das auf dem Boden nicht so ganz schön hinbekommen haben, äh, wo das aufeinander trifft oder wo wir es auseinanderschneiden mussten. Da hat man eine ganz viel Sichtkante gehabt. Und da ähm, haben wir dieses Kantenschutzband mit Kontaktkleber, auch nochmal einen speziellen Kontaktkleber, den äh, Isoproc geschickt hat, auch mal über diese Sichtkanten rüber gemacht. Wir hoffen natürlich, dass euch das hier alles gefallen hat, äh, dass ihr was mitgenommen habt. Wenn ihr Fragen habt, dann natürlich wie immer gerne ab in die Kommentare. Die Kontaktinformationen von Isoproc Wer es noch nicht schon selber gegoogelt hat, findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung unten. Und auch alle Links zu allen Produkten, die wir verwendet haben, die wir auch empfohlen haben, alles in der Videobeschreibung. Und ähm, falls ihr an der Dämmung jetzt dran seid, toi toi toi. Äh, ich fand es krass, ich fand es wirklich anspruchsvoll. Und ich wünsche euch alles Gute, dass es das bei euch gut geht. Tschüss!